Hello everyone, I am Swami Singh Meena and I am starting this video lecture series on the intro guidance program for assistant engineer. Okay, so in next few videos I will uh, tell about the in interview, how interviews are conducted by different uh, uh, organizations like UPSC, PSUs, okay, and what do we need to do in them? So, we will talk about these things, but mm -hmm. first, uh, let me introduce myself and uh, my profile is, I, I did my B.Tech from NIT Silchar Assam in Civil Engineering. I got cam uh, campus placement in, in one private company, Sapurji Palonji, and that was my first interview. Okay, so in upcoming videos, I will share the my experience in those interviews. Uh, like suppose I give uh, I give three interviews uh, in uh, first in suppose and I got selected and second in uh, Indian Engineering Services and I got 112 marks in that interview and my third interview was IUCL interview and I got selected in IUCL and I currently I am working in IUCL and I also cleared SSC JN uh, CPWD exam 2019. Okay. But before these, uh, all these, I failed in 20 plus examinations because um, those are 15 to 18 years ago, I worked in Sapoji, after 18 I quit Sapoji and uh, I prepared for engineering services and in 2019 engineering services, I gave interview and I couldn't select and uh, then uh, in 2019, CPWD JN mil gaya, SSC ke through. But उससे पहले जितनी भी exam थी, छोटी-छोटी junior engineering जो सब exam थी, 20 plus exam में मैं fail हो गया था, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब time आता है, तो हम लोग pass होना शुरू करते हैं, और फिर वो रुकता नहीं है सिलसिला। जैसे पिछली बार IUCL में selection हुआ, उसके बाद CPWD जयन, और मतलब अभी दो तो हो गया, अभी assistant engineer का मेरा भी interview है, ठीक है? तो और first question is what is interview? ओके okay, इंटरव्यू में होता क्या है कि इंटरव्यू का तो सिंपल सा हुआ है कि चार लोग या तीन लोग ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जैसे यूपीएससी में चार लोग बैठते हैं पीएसयू आईओसीएल में भी चार लोग बैठे हुए थे तो ऐसे चार या एक ग्रुप ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चन टू यू ओके एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क ओके तो इंटरव्यू मींस दे विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड व्हाट आर दोस questions uh, these questions can be about your life about your hobbies about your interest and these could be about your subjects okay so that is interview first we have to understand ki what is interview so next is uh hum logo ko sabko lagta hai ki kuch kuch cheeze hain jo humko jo galat bhi hai aur kuch tarah se sahi bhi hai un cheezon ko dekhenge main based on my three successful interviews i will tell you whether these things are correct or not i have attended uh, made g sessions and i have few i have little experience about interviews but my three successful interviews i will tell about those interviews okay so first is it fluent english no not at all sachi tarur banna hi nahi hai bas thoda aana chahiye aisa bhi nahi hai ki bilkul english nahi aata if uh, you are in from Hindi medium तो नहीं आएगा तो ठीक है चलेगा उसमें कोई problem नहीं है कि बड़ी वाई जैसे मैं uh, UPSC के intro की बात करूँ तो हम लोग पहले uh, अच्छे से थोड़ा English में बोलना सीख के जाते थे इसमें में डिजी वाले में चलो इसमें तो ये लोग फिर भी थोड़ा insist करते थे कि बोलो English लेकिन पूरा मेरा UPSC का पूरा interview Hindi पे चला chairman ने जाते ही पूछा कि समय क्या हाल है तो uh, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता सर I am fine and और दोस्तों मैंने भी बोला सर सही हूं मैं अच्छा हूं और उसके बाद सारा हिंदी पे चला सिर्फ टेक्निकल टर्म्स जो होती है वो इंग्लिश में रही बाकी तो हिंदी पे ही चलेगा तो फ्लुएंट इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी थिंग्स बट यू शुड नो एक्चुअली चेतन भक्त वाली इंग्लिश तो आनी चाहिए कि थोड़ी बहुत तो आती है भाई उसके बाद इज इट साउंड टेक्निकल नॉलेज कि भाई आइंस्टाइन बन गए मैं तो मेरे सब्जेक्ट का बहुत एक्चुअली योर आईक्यू इज has been tested in men's examination so in interview they don't check your IQ they check your EQ uh, emotional questions and they check about your confidence uh, they will ask technical question yes they will 
बट दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर देखेंगे कि तुम कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर दे रहे हो और कितना बेसिक तुमको पता है वो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी भी नहीं देते इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू में बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे बेसिक क्वेश्चन रख देंगे बट कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि तुमने किस कॉन्फिडेंस के बाद के साथ उसको आंसर किया जैसे लिक्विफेक्शन पूछ लेंगे ठीक है वॉइड रेशियो पूछ लेंगे कि वॉइड रेशियो क्या होता है क्यों हम प्रैक्टिकल पर्पज में यूज करते हैं यस इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं टेक्निकल वो मोस्टली uh, uh, तुम्हारे प्रैक्टिकल से वो ज़्यादा रिलेट करवाना चाहते हैं कि तुम प्रैक्टिकली बताओ कि प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है तो हम जो अभी आगे इस इसी वीडियो सीरीज में सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन डालेंगे प्रैक्टिकल एक एक सब्जेक्ट पे सॉइल मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल सबके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन वो मैं डिस्कस करूँगा एक एक लेक्चर में एक या दो लेक्चर बनाऊंगा मैं एक पूरा गाइडेंस एक शेड्यूल बना के भेजूंगा उसके हिसाब से देखेंगे कि मेरे को टाइम मिलेगा उसके हिसाब से मैं डालता रहूंगा ठीक है इज इट अबाउट लुक हाँ मतलब डर तो लगता है यार कि बाल उड़ गए तो थोड़ा फर्क पड़ता है क्या या फिर थोड़ा लुक का फर्क पड़ता है क्या तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं पड़ता पड़ता है फर्क बट वो उतना उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम शाहरुख खान गया तो शाहरुख खान सौ लेके आएगा सौ में से सौ लेके आएगा या दीपिका पादुकोण गई तो वो सौ लेके आएगी उतना फर्क नहीं पड़ता बट एज वी ऑल आर ह्यूमन वी हैव टेंडेंसी कि भाई थोड़ा सही लुक में सही है चलो इसको थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा के दे देते हैं ठीक है तो वो बेसिक है बट फाइव परसेंट उसका हम बोल सकते हैं उससे ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता सो इज इट अबाउट योर एटीट्यूड कि इंटरव्यू और एटीट्यूड का क्या रिलेशन है कि यस इट इज तो योर एटीट्यूड मैटर्स व्हाई बिकॉज वो लोग जो है तुम्हारा तुम्हारा एटीट्यूड के बेस पे लेते हैं कि तुम काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते सोसाइटी के लिए तुम्हारा क्या एटीट्यूड है वर्क के लिए तुम्हारा क्या एटीट्यूड है ठीक है अल्टीमेटली क्योंकि उनको काम करवाना है तुम्हें तुमसे सोसाइटी के लिए और काम करवाना है सबसे बड़ी बात यह है तो अगर तुम सब ज़्यादा मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव नहीं बट 95 परसेंट अगर तुम पॉजिटिविटी दिखा रहे हो कि यस सर वी कैन डू इट एंड तो उस चीज़ में और इसीलिए वो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज व्हाट आर योर इंटरेस्ट ये सब क्वेश्चन वो यही चीज़ चेक करने के लिए पूछते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है क्या तुम कुछ प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव क्रिएटिव हॉबीज रखते हैं या नहीं रखते ठीक है तो ये था एटीट्यूड के बारे में तो ये इंटरव्यू के बारे में ये ये ही है हमको पहले ये जानना है कि इंटरव्यू है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचआर हो सकता है कि एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं एक टेक्निकल नॉलेज पर हो सकता है ओके सो ये है बाकी अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग मैं अपने बाकी जो इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने दिए हैं सपूर जी है या आई का है या आई का है सारे इंटरव्यू मेरे ठीक रहे हैं मतलब अच्छा स्कोर दिया है इंटरव्यू में तो कम से कम अच्छा स्कोर दिया है और मैं मैंने कोई इतना इंग्लिश भी नहीं बोला बस मैं ये बताऊँगा कि मैंने क्या बोला मैंने जो बोला वो भी मुझे बाद में अभी लगने लगता है कि हाँ यार वो चीज़ें सही थी आ, तो इसलिए और कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए वो हम एक मैं एक पूरा प्लान बना के बताऊंगा बाकी तुम जो भी जिसको लगता है कि क्या जानना है तुम्हें अगली वीडियोस में वो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और क्योंकि तुम अगर कमेंट बॉक्स में जो डेटा दोगे कि मतलब ये ये चीज़ें हमको जाननी है तो उसके बेस पे मैं अपनी नॉलेज को डाल के एक अच्छा कंटेंट बना के डाल सकता हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा और बाकी यही है सही से बाकी प्रिपेयर करो क्योंकि एटीट्यूड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड मैटर्स अगर तुम अभी से अपना एटीट्यूड अभी टाइम है कि तीन चार महीने पढ़ो एक नॉलेज लो बाकी नॉलेज तो है ही सबको टेक्निकल तो पता है ही बाकी अपनी हॉबीज के बारे में लोगों को नहीं पता होता वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे कि हॉबीज कैसे सेलेक्ट करनी होती है पूछ लेते हैं अगर डेप में भी नहीं भरवाएंगे तो जनरली पूछ लेते हैं बट आर योर हॉबीज और उस टाइम मतलब इंटरव्यू में तुम प्रिपेयर होके जाने का मतलब यही है कि तुम्हें एचआर के क्वेश्चन तो कम से कम प्रिपेयर हो कि तुम्हें 
तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता है कि तुम तुम जाके रहने वाले हो वहाँ पे अगर कोई टेंपल है कोई फोर्ट है तो उसके बारे में पता है ठीक है अच्छे से तो ये सारी चीज़ें तो तुमको पता करनी है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं थैंक यू वेरी मच